ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲೆಸನ್ಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಲೆಸನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಬೀಜಗಣಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಈಗ ಅರಿತ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೆ ಕೇಳಬಹುದು ಎ ಎನ್ನಿದ್ದು ಎಸ್ ಎನ್ ಇದ್ದು ಈ ಥರದ್ದು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಂತ ಟರ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಂತ ಟರ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮು ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮು ಈ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಂತ ಟರ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಟೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಎನ್ನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅದೇ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಅಥವಾ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ನ ಕೊಡ್ರ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗ
ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಇದೇ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಆದರೂ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅದೇ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರಬಹುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಲೆಸನಿಂದ ಏಳು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಧದ ಲೆಕ್ಕ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾ ಗಣಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಏಳು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆನ್ ಅ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿನ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಳು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಜೀವ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಜೀವ್ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮೋಡ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಮೋಡು ಸುಲಭ ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೀನ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯನ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಕೇಳಿ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಮೋಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅದನ್ನೆರಡನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆದರೆ ಮೂರನ್ನು ಕ
ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದು ಐದು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಐದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ವೃತ್ತಗಳು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯ ಸರ್ಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದು ಎರಡು ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರಚನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ರೇಷಿಯೋ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅದು ಎರಡೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಗ ಮೆನ್ಸುರೇಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಗಣಫಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಬಹುದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರಮ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕಿನ ಥಿಯರಮ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ